IBBS clerk மற்றும் TNPSC group 2 தேர்வுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டு நம்பர் 1 கோச்சிங் சென்டர் டெக்ஸ்டர் அகாடமி இப்பொழுது தமிழகம் முழுவதும் ஃபார் कांटेक्ट 7305533533
கொடுத்துருங்க நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட் நேட்டிவ் ஸ்டேட் நீங்க பிறந்த அந்த மாவட்டமும் மாநிலத்தோட பேரையும் இங்க கொடுத்துருங்க அடுத்து உங்களோட தாய்மொழி என்னன்றதை இங்க கொடுத்துருங்க வேற ஏதாவது மொழிகள் தெரிஞ்சா அதையும் நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் நேஷனாலிட்டி இந்தியனா அதர்ஸான்றதையும் டிக் பண்ணிருங்க அடுத்து உங்களோட மதம் என்ன மதம் அப்படின்றத கொடுத்துருங்க அடுத்து அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் சோ அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷனும் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் ஒன்னா இருந்தா ஒரே அட்ரஸ் கொடுத்துருங்க இல்ல வேற வேற அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு தனித்தனியா டோர் நம்பர் சிட்டி வில்லேஜ் ஸ்ட்ரீட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட் பின்கோடு இந்த மாதிரி தனித்தனியா பிரிச்சு கொடுத்துருங்க சோ அதுக்கு அடுத்து உங்களோட கம்யூனல் கேட்டகரி என்ன கேட்டகரி ஓசியா பிசியா எம்பிசியா அப்படின்ற மாதிரி டிக் பண்ணிருங்க உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட்ல உங்களோட சப் கேஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நீங்க எழுதிருங்க அதுக்கு அடுத்து உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் நம்பர் இதை கொடுத்துருங்க கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் எப்ப இஷ்யூ பண்ணாங்க அப்படிங்கிற அந்த டேட் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட்ல இருக்கும் அதை பார்த்து கொடுங்க அதுக்கப்புறம் இஷ்யூவிங் அத்தாரிட்டி யார் வந்து கொடுத்தா அப்படின்னு அங்க சீல் வச்சு போட்டிருப்பாங்க அதையும் வந்துட்டு நீங்க கொடுத்துருங்க அடுத்து உங்களோட தாலுகா நேமோ உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் நேமோ நீங்க தனித்தனியா கொடுக்கணும் இங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்எஸ்எல்சி பாத்துக்கோங்க என்ன மீடியம்ல படிச்சீங்க எந்த இன்ஸ்டியூஷன் எப்ப பாஸ் பண்ணீங்க எவ்வளவு மார்க் மொத்த மார்க் எவ்வளவு இப்ப ஐநூறுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு மார்க் நீங்க எவ்வளவு எடுத்தீங்க எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஒரு வேற கிரேட் கிளாஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை இங்க நீங்க மென்ஷன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் அதே மாதிரி கொடுத்துருங்க அடுத்து டிகிரி அண்டர் கிராஜுவேட் ரெகுலர்ல படிச்சீங்களா இல்ல டிஸ்டன்ஸ்ல படிச்சீங்களா அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருங்க போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி இருந்ததா அதையும் நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க வேலை பாத்தீங்க என்ன டெசிக்னேஷன் என்ன போஸ்ட்ல இருந்தீங்க எவ்வளவு வந்துட்டு பே ஸ்கேல் சம்பளம் வாங்கினீங்க எப்ப இருந்து எப்ப வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்றதையும் வந்துட்டு நீங்க கொடுங்க சோ உங்க பேர்ல ஏதாவது கன்விக்ஷன் பனிஷ்மெண்ட் டிஸ்குவாலிபிகேஷன் கிரிமினல் கேஸ் ஏதாவது இருந்தா அதை நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணிருங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ப்ரியாரிட்டி முன்னுரிமை அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க இருக்க கூறீங்க அப்படின்னா நீங்க டாக்குமெண்ட்ஸோட அதை வந்துட்டு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் மொபைல் நம்பர் அல்லது உங்களோட போன் நம்பர் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருங்க அடுத்து உங்களோட இமெயில் ஐடி அதுக்கப்புறம் டெக்லரேஷன் இதை வந்துட்டு நீங்க படிச்சுட்டு உங்களோட டேட் பிளேஸ் இதை வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டு சிக்னேச்சர் போட்டுருங்க ஸோ இதோட நீங்க செல்ஃப் அட்டஸ்டட் ஜெராக்ஸ் காப்பிஸ் ஆஃப் சர்டிபிகேட் வந்துட்டு நீங்க கொடுக்கணும் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரீசன்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் வந்துட்டு ரெண்டு வந்துட்டு இதோட சேர்த்து நீங்க அட்டாச் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இதான் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அண்ட் தென் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நீங்க டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதிக்குள்ள இந்த அட்ரஸ்க்கு வந்து நீங்க சென்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நோட்டிபிகேஷனும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கோம் நீங்க போயிட்டு இதை ரீட் பண்ணி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க ஃபில் பண்ணி சென்ட் பண்ணிருங